আয়োজিত প্রাত্যহিক ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজ কম্পারেটিভ ডিসকাশন অফ স্টামোনিয়াম এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যে আল্লাহ সুবাহ আমাকে আপনাদের সাথে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেই মহান রাজা রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট শুক্রিয়া দেয় করি সকালে বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে স্মরণ করি মানবতার মুক্তির দিশারি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে এবং আরো স্মরণ করি মহাত্মা সামুল হানিমানকে ও আজকে হোমিওপ্যাথিক ডক্টর্স পয়েন্ট গ্রুপে গুড মর্নিং ক্লাসে যারা যুক্ত হয়েছেন সকলকেই সকালের শুভেচ্ছা জানাই এবং হৃদয়ের গভীর থেকে সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আল্লাহর অশেষ কৃপাই আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকেই দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনারা ইসলামের আলোচনা শুনতেছিলেন এবং আরো ধন্যবাদ জানাই আজকের বিশেষ আলোচক ছিলেন ডক্টর জুলিয়া জাফিন অসংখ্য পাগল রুগীদের ক্ষেত্রে মানসিক সমস্যায় যারা সাফার করতেছে ইস্টামোনিয়াম সদৃশ কোন লক্ষণ বলি পাইলে তাদের ক্ষেত্রে এত চমৎকার কার্যকরী এই মেডিসিন আমরা যারা প্র্যাকটিস করি তো তাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করাতে দেখেছি যে খুব চমৎকার ভাবে এই মেডিসিনটি কার্যকরী মেডিসিন আমরা অনেকেই জানি যে ট্রায়ো ডেলিরিয়াস রিমেডি আমরা চিনি চিনি না ট্রায়ো ডেলিরিয়াস রিমেডি আমরা জানি তার মধ্যে বেলেডোনা স্টমোনিয়াম হায়োসিয়ামাস এই তিন মেডিসিন কে আজকে তুলনা করে একটু চিত্রগুলো অঙ্কন করতে চাই যে কোন ক্ষেত্রে কোন মেডিসিনের চিত্র কেমন থাকবে রোগ লক্ষণ সৃষ্টি হওয়ার পিছনে যে কারণগুলো থাকে যে কজেশন গুলো থাকে যদি কোন মানুষ মেন্টালি শক পাই সেই ক্ষেত্রে ইস্টামোনিয়ামের রোগী সে হতে পারে সে হতে পারে ইগনিশিয়া রোগী হতে পারে সে নেট্রামের হতে পারে কোস্টিকামের বিভিন্ন মেডিসিনের চিত্র হয়তো আসতে পারে কিন্তু মেন্টালি শক পাইলে যদি কজেশন এমন পাই আমরা যে মানসিকভাবে আঘাত পাওয়ার ফলে অসুস্থ হয়ে গেছে এবং ইস্টামোনিয়াম সদৃশ লক্ষণ করি তৈরি হয়েছে অনেক পাগলকেই দেখবেন রাস্তায় এরা ঘোরাঘুরি করে অসংলগ্ন ভাবে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এরা কথাবার্তা বলতে থাকে এমন আছে না আবার অনেক মানুষকেই দেখবেন যে মেন্টালি শক পেয়ে চুপচাপ একেবারে নিরব কোন কথাবার্তা নাই নিরিবিড়ি নির্জনে থাকতে চাই আবার অনেক মানুষকে দেখবেন মেন্টালি শক পেয়ে সে বিড়বিড় করে কি যেন বকতেছে কি যেন ধরতে যাচ্ছে কোন একটা চোখের সামনে দিয়ে কি যেন উড়ে গেল এই ধরনের অনুভূতি মাঝে মাঝে সে চুল টানতেছে সে নিজের চুল টানে অন্যের চুল টানে অস্বাভাবিক আচরণ করতেছে নিজের জলন যন্ত্র সে প্রদর্শন করতে চাই অনুনয় বিনয় করতে চাই এক একজন রোগীর ক্ষেত্রে এক এক ধরনের মানসিক অবস্থা তৈরি হয় যখন মেন্টালি শক পেয়ে কোন মানুষ এই ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীনতা তাদের ক্ষেত্রে তৈরি হয় আমরা সেই ক্ষেত্রে ইস্টামোনিয়াম বেলেডোনা হায়োসিয়ামাস এই ধরনের মেডিসিন গুলোর কথা আমরা চিন্তা করতে পারি আমরা মেন্টালি শক পাইলেই আমরা প্রথমে হয়তো ইগনেশিয়ার কথা চিন্তা করতে করি কিন্তু ইগনেশিয়া সদৃশ লক্ষণগুলি তার ক্ষেত্রে পেতে হবে নেট্রামিয়ার সদৃশ লক্ষণগুলি তার ক্ষেত্রে পেতে হবে যদি কেনা স্টামোনিয়াম সদৃশ কোন লক্ষণগুলি পাওয়া যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে স্টামোনিয়াম ছাড়া আর অন্য কোন মেডিসিনে ক্রিয়া করবে না আসেন আমরা অনেকেই এই মেডিসিনটা কাছ থেকেই চিনি আমরা যারা গ্রামে বসবাস করছি এক সময় ধোত্রা গাছ এটা চিনি 
এখন ধুত্রা গাছের যে ফল এটা কেউ যদি খাই তার অবস্থাটা দেখবেন যে কেমন হয় পাগলামির মতো আচরণ করতে থাকে আমরা ইস্টামোনিয়ামের পূর্বার্ধের ক্ষেত্রেও দেখেছি যে লক্ষণ বলি পেয়েছি যে পূর্বার্ধের মধ্যে এই ধরনের অস্বাভাবিক মানসিক লক্ষণ তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে যেটা সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন কোন মানুষ এই ধরনের আচরণ করতে পারে না আমি দুইজন রোগীর কেস শেয়ার করেই মূল মেডিসিনের আলোচনায় আসবেন সাল্লা আমার প্র্যাকটিস লাইফে অসংখ্য রোগী দেখার সৌভাগ্য হয়েছে ইস্টামোনিয়ামের অনেক পেশেন্ট দেখেছি দুজন রোগীর কেস শেয়ার করব তারপর আমি মূল মেডিসিন আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো আমারই এলাকার মহেশপুর থানা ভালাইপুর গ্রাম তো এই সিলেক্টের বয়স এগারো থেকে বারো বছর হবে তার বাবা স্কুল শিক্ষক মা স্কুল শিক্ষিকা কিন্তু ছেলেটা এত নর্মাল এই ছেলেকে ইন্ডিয়াতে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেওয়াতে কোনো রকম তার পরিবর্তন হয় নাই তার অস্বাভাবিক যে মানসিক আচরণ এই অস্বাভাবিক আচরণ পরিবর্তন হয় নাই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার পরে আমার কোন এক রিলেটিভের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে এটা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য করা সম্ভব তো আমি ফোনে টোটাল হিস্ট্রি নিয়েছি হিস্ট্রি নেওয়ার পরে এই ছেলের ক্ষেত্রে যে লক্ষণ গুলো পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে তার মায়ের সাথে খুব কাছাকাছি থাকতে চাই মায়ের সাথে লেগে থাকতে চাই মায়ের কাছাকাছি যেতে চাই এমন ধরনের মানসিক ভাবে সে বিকারগ্রস্ত মানসিক ভাবে সে অসুস্থ যে এই ছেলেটা বয়স হচ্ছে এগারো থেকে বারো বছর কিন্তু সে কি করবে তার জনন যন্ত্র নিজের হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে এটাকে ইরেকশন করবে ইরেকশন করে মায়ের গায়ের সাথে লাগাবে এবং রাবিং করতে থাকবে তো এটা কি খুব খারাপ অবস্থা না একটা বালকের ক্ষেত্রে যখন এই ধরনের মানসিক লক্ষণ থাকে তো সমাজের লোক তার বাবা মা আশেপাশে যারা আছে তো সবাই তো তাকে পাগল বলেই সাব্যস্ত করবে তাই না যে মানসিক বিকারগ্রস্ত মানসিক প্রতিবন্ধী কারণ এই ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধী বালক ছাড়া কখনো এই ধরনের আচরণ করতে পারে না মাঝে মাঝে সে তাকে কামড়াতে চাবে মাঝে মাঝে দৌড় ঝাঁপ দিবে মাঝে মাঝে আবার মায়ের কাছে অনুনয় বিনয় করে প্রার্থনা করবে এবং সে যে অপরাধ করেছে এই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে আবার হাতে তুড়ি দিতে থাকবে শিস দিতে থাকবে মুখ ভ্যাংসাতে থাকবে অসংলগ্ন ভাবে সে কথাবার্তা বলতে থাকবে তো এই ধরনের আচরণ কিন্তু এই ছেলের ক্ষেত্রে ছিল এবং তার ক্ষেত্রে এত বেশি শক্তি প্রদর্শন করার যে এটা ছিল শারীরিক সক্ষমতা ছিল যে তাকে ধরে রাখলে দুইজন দুইজন তাকে ধরে রাখতে পারে না অনেক শক্তি দেখাতে থাকে সে গঙ্গাতে থাকে আহাজারি করতে থাকে আর্তনাদ করতে থাকে তার অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি থাকে সে কিন্তু দেখবেন ঘুমাতে আমি দেখেছি যে সে রাত একটা দুইটা পর্যন্ত ঘুমাতে চাইতো না তো আমি শুদ্ধ দেওয়াতে কি হলো আমি মেডিসিন অ্যাপ্লাই করলাম ইস্টামোনিয়াম ইস্টামোনিয়াম এম ওয়ান টু থ্রি ফোর একবারে এক মাসের মেডিসিন পাঠিয়েছি পাঠানোর পরে তার ঘুমটা আগে ভালো হওয়া শুরু হলো ডাক্তার সাহেব ওর ঘুমের কোন ওষুধ দিবেন যেন ও তাড়াতাড়ি ঘুমায় যায় কিন্তু ও দুইটা তিনটা পর্যন্ত জেগে থাকে ও নিজেও ঘুমাতে চায় না ও কাউকে ঘুমাতেও দেয় না কারণ যে সমস্ত রুগী দেখবেন যে পাগল হয়ে যায় তো এরা কিন্তু নিজেও ঘুমাতে চাইবে না অপর দিকে কোনো মানুষকে ঘুমাতে দিতে দিবে না তো এই ধরনের মানসিক লক্ষণ বলি এই ছেলের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম পেয়ে ইসলাম নিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করাতে তার যে উগ্রতা তার যে প্রচন্ডতা এটা কিন্তু কম হওয়া শুরু হলো যে সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে দেখবো যে হাইপার অ্যাক্টিভ চিলড্রেন তো হাইপার অ্যাক্টিভ চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইস্টামোনিয়া মেডোরিনাম ফেভার কোরিনাম এই মেডিসিন গুলো কার্যকরী তার এই হাইপার অ্যাক্টিভিটি কমা শুরু হলো তার নাভ গুলো একটু শান্ত হলো রাতে ঘুম শুরু হলো আগের মতো এইভাবে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে না এবং মায়ের সাথে লেগে থাকা বা তার জনন যন্ত্রটাকে 
ইরেকশন করিয়ে সেটাকে রাবিং করতে থাকা এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বন্ধ হওয়া শুরু হলো ইতিমধ্যে দুই তিন মাস চিকিৎসা নেওয়ার পরেই মানসিক ভাবে শারীরিক ভাবে অনেকটাই ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে কিন্তু হঠাৎ করে তার বাবা মারা গেল এই ছেলেটার বাবা মারা যাওয়ার পরে তার চিকিৎসাটা আর কন্টিনিউ তারা করতে পারে নাই তো এই অবস্থাটা ছিল তো আমাদের বিশ্বাস ছিল যে এক বছর বা দুই বছর যদি এই মানসিক রোগীকে আমরা চিকিৎসা হিসেবে দেই তাহলে তাকে আর্গ্য প্রদান করা সম্ভব হবে কিন্তু মানসিক রোগীকে আমরা কিভাবে চিকিৎসা দিব অনেকে হয়তো বলে থাকে যে যারা মানসিক প্যাশেন্ট পাগল হয়ে গেছে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে এদের ক্ষেত্রে চিকিৎসাকে আমি দিব আমরা অন্যান্য রোগীকেও যেইভাবে হিস্ট্রি নিয়ে চিকিৎসা দেই মানসিক রোগীদেরকেও তাদের হিস্ট্রি নিয়েই এভাবে চিকিৎসা দিতে হবে এদের জন্য আলাদা ভাবে কোনো চিকিৎসা প্রদান করার প্রয়োজন নাই আমরা দেখেছি হ্যানিম্যান এটার তীব্র সমালোচনা করেছেন মাতা সেমেল হ্যানিম্যান যে সমস্ত পাগল রোগীদেরকে তৎকালীন সময়ে অন্য কোন প্যাথির চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করতেন তাদেরকে আটকে রাখা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা তাদের উপর টর্চার করা মানসিক ভাবে শারীরিক ভাবে অত্যাচার নির্যাতন করা এটা তীব্র সমালোচনা করেছেন তীব্র প্রতিবাদ করেছেন মহাত্মা সামেল হ্যানিম্যান এদের সাথে ভালো আচরণ করতে বলেছেন কখনো এদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না কোন মানুষ এইভাবে পাগল হয়ে গেলে আপনি তার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারেন না এজ এ ডক্টর হিসেবে এজ এ ফাদার হিসেবে এজ এ ব্রাদার হিসেবে আপনি তার সাথে কখনোই খারাপ আচরণ করতে পারবেন না মহাত্মা সামেল হ্যানিম্যান টোটালি এটা নিশ্চিত করেছেন হোমিওপ্যাথিতে মানসিক রোগীদেরকে মেডিসিন দিয়ে যেভাবে ভালো করা যায় আমি মনে করি তার এক পার্সেন্টও এইভাবে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় এটা ভালো করা সম্ভব হবে না আমি অনেক মানসিক রোগী দেখেছি কিন্তু দেখেন আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিটার মানে গুরুত্বটা এতটাই কম রাষ্ট্রীয়ভাবে তো যার ফলে তারা এইভাবে কিন্তু চিকিৎসা নিতে চায় না তো আপনাদের অসংখ্য পাগলাগারোদে অনেক রোগী পাবেন কিন্তু এই সমস্ত রোগীদেরকে যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দেওয়া যায় তাদের অসংখ্য রোগীকেই ভালো করা সম্ভব হবে আমি নিজেই অনেক পেশেন্ট দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো যে ভালো ফলাফল পেয়েছি সেগুলো একটু চিত্র তুলে ধরতে চাই আমি রিসেন্টলি একজন রোগী দেখছি তো এই রোগী গত সপ্তাহে তার বোন ওষুধ নিয়ে গেছে তো সম্ভবত আমাদের সাথে যুক্ত আছেন কিনা আমি জানি না ডাক্তার মাহমুদা ডাক্তার মাহমুদা মৌসুমি তো উনি একজন হোমিওপ্যাথিক ডক্টর ওনার মা সিনিয়র নার্স তো অ্যালোপ্যাথিক সর্বোচ্চ চিকিৎসা ওনার করিয়েছেন তাতে করে আরোগ্য করা সম্ভব হয় নাই কিন্তু আমাদের চিকিৎসায় আলহামদুলিল্লাহ এখন প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট ভালো বলা যায় তো এই মেন্টালি সে যে এমন হয়ে গেছে মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে কিন্তু কেন সে ভারসাম্যহীন হয়েছে এক একজন মানুষের ক্ষেত্রে দেখব এক এক ধরনের মানসিক অবস্থা তৈরি হবে কারো ক্ষেত্রে হয়তো ইগনেশিয়া কারো ক্ষেত্রে ন্যাট্রামিয়র কারো ক্ষেত্রে ফসফরাস কারো ক্ষেত্রে স্টেভিসেকিয়া কারো ক্ষেত্রে বেলেডোনা কারো ক্ষেত্রে হায়োসিয়ামাস তো এই ধরনের বিভিন্ন মেডিসিনের চিত্র যদি আমাদের ধারণা থাকে চিত্র যদি আমরা অঙ্কন করতে পারি ওই মেডিসিনের আদ্যপান্ত যদি ইতিহাস আমরা জানি তাহলে যে কোনো পাগল রোগীকে পাগল রোগী কেন যে কোনো রোগীকেই আরোগ্য সাধ্য রোগীকে আমরা অবশ্যই আরোগ্য প্রদান করতে পারবো তো এই রোগীর ইতিহাসটা বলবো আসলে ইতিহাস বললে যেভাবে মনে থাকে আপনি দেখবেন মেট্রিমেডিকে থেকে বই পুস্তকের ভাষা যখন আপনি বলতেছেন তখন কিন্তু এটা আপনার মেমোরিতে থাকবে না একদম বাস্তব যে রুগী দেখার ইতিহাস এটা যত বেশি শেয়ার করা যাবে তত বেশি আপনার স্মৃতিপটে এটা গেতে থাকবে এনিওয়ে কারণ টু দা পয়েন্ট তো এই ছেলে কুয়েট স্টুডেন্ট খুলনাতে সে চান্স পাইলো কুয়েটে তো লেখাপড়া ছাড়া সে কিচ্ছু বুঝে না সারাক্ষণ তার একটা মিশন ছিল সেই মিশনকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাক্ষণ রাত দিন পড়াশোনা করতে থাকে তো তার বন্ধু বান্ধব তার টিচার আশেপাশে যারা ছিল তাকে কটাক্ষ করতো কটুক্তি করত তার সাথে তার সাথে অসদাচরণ করত মাঝে মাঝে সে র্যাগিং এর শিকার হতো একটা পর্যায়ে যখন তার বন্ধু বান্ধব এই ধরনের কটুক্তি করা তার সাথে খারাপ আচরণ করা অথবা 
তাকে ভিন্নভাবে মানুষের সামনে বন্ধু বান্ধবের সামনে প্রেজেন্ট করা তো তুই কি পাগল নাকি তুই কি সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকিস এই যে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে সে তো তার মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে পড়াশোনা করতেছে তার একটা চিন্তা আছে এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তাকে রাতদিন পড়াশোনা করতে হয় তো একটা পর্যায়ে মানসিক ভাবে এইভাবে বিভিন্ন কথাবার্তা তাকে কিন্তু কি শক শক দেয় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে তো সে চুপচাপ থাকে কোনো কথার জবাব দেয় না কারণ এমন এক ধরনের মেডিসিনের লক্ষণ আছে যে তারা জবাব দিতে পারে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক ক্ষোভ থাকে অনেক রাগ থাকে অনেক জিদ থাকে মনে হয় যে তাকে হয়তো মার দেব বা তাকে কিছু বলবো কিন্তু আসলে সে বলতে পারে না নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারে না প্রতিবাদ করতে পারে না প্রতিরোধ করতে পারে না এমন অবস্থায় সে মানসিক ভাবে সব পৃথিবীতে দেখা গেল পাগলে পরিণত হয়েছে তো হঠাৎ করে একদিন তিসারও তাকে বলতে এই ছেলে তুমি চুপ করে বসে থাকো ঝোপ ধরে বসে থাকো আসলে তোমার সমস্যা কোথায় তুমি কি গাজা খাও তুমি কি ফেন্সিডিল খাও তুমি কি নেশা করো এই যে সকল স্টুডেন্টদের সামনে তাকে এইভাবে বলাতে সে এটা প্রচন্ড অপমান বোধ করছে অপমান বোধ করার পর থেকে কয়েকদিন পরে দেখা গেল মাকে সে বলতেছে ফোন দিয়ে যে আম্মা আমি যেটা চিন্তা করি আমি যেটা কল্পনা করি আমি যেটা কাজ করতে চাই প্ল্যান করি এই প্ল্যান গুলো সব আমার টিচার জেনে যাই আমার বন্ধু বান্ধব জেনে যাই এটা কি কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের কথা নাকি এটা কি কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ এই ধরনের কথাবার্তা বলতে পারে না এই ধরনের কোন মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কের নয় তখন মা যেহেতু শিক্ষিত এবং সিনিয়র নার্স আপনি বুঝতে পারছেন যে আমার ছেলে তো পাগল হয়ে যাচ্ছে সে এমন কথা বলে কারণ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে বলে আমি আর লেখাপড়া করবো না আমি চলে আসবো আমি যেটা কল্পনা করি যেটা ভাবি সবাই জেনে যাই আমার বন্ধু বান্ধব জেনে যায় আমার টিচাররা জেনে যাই তো তাহলে আমি আমার প্ল্যান কি কিভাবে বাস্তবায় রূপ দিব আমি এখানে লেখাপড়া করবো না আমি চলে আসবো তো যেই কথা সেই কাজ সে খুলনা থেকে চলে আসলো এই মেধাবী ছেলেটা কে ওখানে রাখতে পারলো না মানসিক ভাবে সে ভারসাম্যহীন হয়ে গেল এই মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন হওয়াতে সে ঢাকাতে আসলো তাকে সর্বোচ্চ হোমিওপ্যাথিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং কয়েক ডজন তাকে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন খাওয়ানো হয়েছে তো এই রুগীটা সর্বশেষ রবীন বর্মন স্যারকে দেখানো হয়েছিল তো রবীন বর্মন স্যার প্রথমে যে মেডিসিন দিয়েছিলেন সেটা ঠিকও ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এইভাবে যাওয়া আসা সুযোগ ওইভাবে হয় নাই বারবার যেতে পারে নাই তো চিকিৎসাটা প্রপারলি নিতে পারে নাই তো সর্বশেষ আমার কাছে নিয়ে আসা হলো তো আমি তখন তার ক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলো নিয়েছি দেখেন এখন এই যে চিত্র আমরা অঙ্কন করলাম এই চিত্রের আলোকে আপনাদের কাছে কি মেডিসিন মনে হচ্ছে কেউ কেউ কথা না বলে যদি মেসেজ লিখতেন কথা না বলে আপনারা মেসেজ লিখেন ইনকল মেসেজে মেসেজ লিখেন আসলে তার যে চিত্র আমরা অঙ্কন করলাম এই চিত্রের উপর ভিত্তি করে কি কি মেডিসিন আসতে পারে আপনারা যদি ইনকল মেসেজে লেখেন তাহলে বোঝা যাবে যারা এ পর্যন্ত আপনারা যারা দীর্ঘদিন ক্লাস এখানে করতেছেন আপনাদের হোমিওপ্যাথিক স্কিল কতটুকু বৃদ্ধি হয়েছে সেটা একটু বুঝতে পারবো জি আপনারা একটু ইনকল মেসেজে একটু লিখুন তারপরে আমি আর একটু সামনে আসব দেখেন আপনারা হয়তো স্ট্রাভিসের কথা বলতেছেন কিন্তু আরেকটু সামনে যাই কেসটা তখন ছিল স্ট্রাভিসের কিন্তু প্রেজেন্ট আরো কিছু তার কমপ্লেন আছে যার ভিত্তিতে আমি ভিন্ন মেডিসিন অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেটা কি সে শীতের রাতে রাত বারোটার সময় একটার সময় সে কি করবে মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালতে থাকবে সে মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালতে থাকবে এবং ফ্রিজ থেকে আইসক্রিম বের করা বরফ বের করে সে বরফ চাবি চাবি খেতে থাকে বরফ চাবি চাবি খেতে থাকে মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালতে থাকে এবং সে ঘুমাতে চায় না ছোটা ছুটি করে শুধু ঠিক আছে কোন মানুষ এসে যদি বাসাই তাকে দেখার জন্য কথাবার্তা বলতে থাকে তো তার সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে থাকে এবং নিজেকে আড়াল করতে চাই এবং গ্লাস ফেমি আচরণ করতে করে যে ধর্ম সম্বন্ধে নিন্দা করে ধর্মকে নিয়ে গালিগালাস করে এবং যারা মসজিদে নামাজ পড়তে যায় 
বিশ্রী ভাষায় এদেরকে গালিগালাস করে এবং এমন ধরনের বিকৃত মনোভাব যে তার তার বক্তব্য এই ছেলেটার বক্তব্য সে বিদেশে যাবে বিদেশে গিয়ে অনেক ভালো ডিগ্রি নিবে এবং বিদেশে গিয়ে তার বিয়ে করার প্রয়োজন হবে না লিফটে বেদার তো একসাথে সে থাকবে বিয়ে করার প্রয়োজন হবে না সে বিদেশি মেয়েকে বিয়ে করবে এই ধরনের কথাবার্তা সে বলতে থাকে এখন এই রুগীকে আপনারা কি মেডিসিন দিবেন এই ছেলে অত্যন্ত মেধাবী ছিল হালকা পাতলা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল তো এখনো যদিও সে পাগল কিন্তু আশেপাশে সে কান লাগিয়ে থাকে একটু আড়ালে থেকে সে শুনতে চাই যে তার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হচ্ছে কিনা তাকে সমালোচনা করা হচ্ছে কিনা তাকে ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে কিনা এগুলো করতে থাকে আপনারা কি মেডিসিন সিলেকশন করবেন জি ফসফরাস একজাক্টলি তো আমি ফসফরাস অ্যাপ্লাই করেছিলাম তো ফসফরাস অ্যাপ্লাই করাতে আস্তে আস্তে ওয়ান থেকে শুরু করে একেবারে টোয়েন্টি পর্যন্ত এক থেকে বিশ পর্যন্ত আমি ফসফরাস অ্যাপ্লাই করলাম তার মানসিক অবস্থা তার শারীরিক অবস্থা তার শরীর স্বাস্থ্য টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেল তো এখন আগের মতো পাগলামি করে না একটা পর্যায়ে ফসফরাস আর কাজ করে না তখন আমরা দেখেন আমরা প্রেজেন্ট কমপ্লেন এর উপর ভিত্তি করে তাকে মেডিসিন অ্যাপ্লাই করেছি যে সমস্ত মানুষ দেখবেন মাথায় বরফ ঢালতে চাই পানি ঢালতে চাই ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে চাই এবং ঠান্ডা পানি পান করতে চাই ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি পান করা বরফ খাওয়া আইসক্রিম খাওয়া এগুলো খেতে চাই তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা ফসফরাসের কথাই চিন্তা করব ফসফরাস অ্যাপ্লাই করাতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এরপরে স্টাফি সেগ্রিয়া তারপরে অ্যাপ্লাই করা শুরু করলাম তো স্টাফি সেগ্রিয়া অ্যাপ্লাই করতে করতে দীর্ঘ এখন প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে তার বেশি মনে হয় তো এখন তার শরীর স্বাস্থ্য চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকটাই কথাবার্তা ভালো বলে এবং অসংলগ্ন ওইভাবে কথাবার্তা বলতে থাকে না এবং ধর্ম সম্বন্ধে ওইভাবে নিন্দা করতে থাকে না গালিগালাজ করে না তো শেষ পর্যায়ে দেখা গেল তাকে তার বংশে টেবারকুলার ম্যাজমেটিক কন্ডিশন থাকার কারণে কারণে দু এক ডোজ তাকে টেবারকুলিন অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু এরপরে দেখা গেল সে গোসল করতে চায় না তিন দিন চার দিন ধরে তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসতেছে এবং নিজের শরীরে আবরণ রাখতে চাই শত গরম পড়া সত্ত্বেও দেখা গেল তার শরীরটাকে ঢেকে রাখতে চাই সর্বশেষ আমি তাকে শরীর অ্যাপ্লাই করেছিলাম এন্টি শরীর ওষুধ শরীরাম তো শরীরাম অ্যাপ্লাই করাতে এখন তার শরীর স্বাস্থ্য পরিবর্তন হয়ে গেছে খাওয়ার চাহিদা বেড়েছে আগে সারা রাত সে ঘুমাতে চাইতো না এখন কিছুটা ঘুমের পরিবর্তন হয়েছে এখনো শরীরাম চলতেছে এবং অলরেডি দুই বছরের বেশি চিকিৎসা হয়ে গেছে আমি বলেছি কমপক্ষে তিন বছর চিকিৎসা নিতে হবে তো আমি মনে করি এই রুগীকে প্রথম থেকে যদি হোমিওপ্যাথিক সুনির্বাচিত সুনির্দিষ্ট মেডিসিন অ্যাপ্লাই করা যেত তাহলে এতদিন সময় লাগতো না তার কারণ জীবনী শক্তি এই যে তার শরীরে এতগুলো ওষুধ গেছে তার এতগুলো মেডিসিন খাওয়ার ফলে দেখা গেল জীবনী শক্তি এগুলো রিমুভ করতে পারতেছে না অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের যে প্রতিক্রিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধের যে প্রতিক্রিয়া এগুলো জীবনী শক্তিকেই রিমুভ করতে হয় তারপরে হয়তো প্রপার মেডিসিন দেওয়ার পরে ক্রিয়া শুরু করে তো আমরা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ওনার ক্ষেত্রে দেখেছি এত পরিমাণে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন এত পরিমাণে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এই মেডিসিনের ক্রিয়াটা যেতে অন্তত দীর্ঘদিন তাকে সময় দিতে হবে তারপর হয়তো আমাদের মেডিসিন ভালো কাজ করবে যাই হোক এনিওয়ে তো আমরা এই রুগীকে এখন প্রায় আরোগ্যের পথে নিজেদের সক্ষম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ একটা কেস ছিল আর একটা কেস সেটা ইস্টামোনিয়ামের কেস তো এই ছেলেটার বয়স হচ্ছে যখন চার পাঁচ বছর তখন থেকে আমার কাছে চিকিৎসা নেওয়া শুরু করলেন তার বাবা এই ছেলে অসংলগ্ন ভাবে কথাবার্তা বলতে থাকে এবং আমি দেখেছি যে মানুষের সাথে যদি গায়ে ধাক্কা লেগে যায় তবু তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না যে তার সাথে ধাক্কা লেগে গেল এটা কিন্তু ইস্টামোনিয়ামের রুগীদের ক্ষেত্রে বিরাট বৈশিষ্ট্য মাঝে মাঝে নিজের সাথে সে নিজে কথা বলে ইনকো হেয়ার অ্যান্ড স্পিচ করে তো তারপরে হাতে তালি দিচ্ছে তুড়ি দিচ্ছে শির দিচ্ছে আপন ইচ্ছায় কথা বলতেছে এবং কারোর সাথে কথা বলতে গিয়ে পা হয়তো ঝাঁকাছে পা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অন্যের শরীরে যদি লাথি লেগে যাই তো পাঁচ বছরের বাচ্চা সে তো নিজেই লজ্জিত হওয়ার কথা তো তার মধ্যে ওই ধরনের কোন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় না তার মানে কি সে মানসিক ভাবে কিন্তু তার ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে যার কারণে কিন্তু সে এটা বুঝে না 
অসংলগ্ন ভাবে কথাবার্তা বলতে থাকে তার ক্ষেত্রে আমি ইসলামোনিয়াম অ্যাপ্লাই করেছিলাম তো ইসলামোনিয়াম অ্যাপ্লাই করার থেকে খুব চমৎকার ফলাফল পেয়েছি তো ইসলামোনিয়ামের মূল আলোচনায় আসি ইসলামোনিয়ামের রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন যে এদেরকে ডাক দিচ্ছেন এরা অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড থাকে এরা কেমন থাকে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড এরা ভুলক্ষেপ করে না যে কোনো বিষয়ের দিকে এতটাই বেশি চিন্তার সমস্যান্ন থাকে এতটা বেশি বুধ হয়ে যাই অ্যাবজর্ভ হয়ে যাই যে তাকে জোরে জোরে ডাকার পরেও সে এদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না এদিকে খেয়াল করে না হয়তো যখন তার হাত ধরে টানা হচ্ছে তখন সে বুঝতে পারছে আমাকে ডাকতেছে এরা অত্যন্ত গালিগালাসপূর্ণ আচরণ করতে থাকে কোন ভাষা ব্যবহার করে এরা অসদাচরণ করে গালিগালাস করে এরা গণ্ডগোল করতে চাই আবার রাগের কারণে এরা অসুস্থ হয়ে যাই বিরক্তির কারণে এরা অসুস্থ হয়ে যাই যাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব পর্যায়ক্রমিক ভাবে একবার রাগ দেখাই একবার প্রফুল্ল ভাব থাকে একবার রাগ দেখাই একবার প্রফুল্ল ভাব থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা ইসলামনিমের কথা চিন্তা করব তাদেরকে প্রতিবাদ করা হলে তাদেরকে প্রতিরোধ করা হলে তাদের যে সমস্ত কর্মকাণ্ড এটাকে নিষেধ করলে এরা খেপে যায় অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে যায় এরা মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না এভারশন টু অ্যান্সার এরা উত্তর প্রদান করতে চায় না এরা এমন এক অদৃশ্য বস্তুর দিকে তাকে তাড়না করে একটা কল্পিত বস্তুর দিকে তাকে তাড়িয়ে মানে তাকে ধাওয়া করে এমন ভাবে সে মনে হয় কল্পিত কোন বস্তুর দিকে সে ছুটতেছে কল্পিত কোন যে জিনিস সেই জিনিসের দিকে সে ছুটতেছে আসলে যখন কোন মানুষ দেখবেন যে কল্পনায় ভাসতে থাকে কল্পনার মধ্যে যখন ডুবে থাকে তখন দেখবেন যে তার মধ্যে স্বাভাবিক আচরণ থাকে না অস্বাভাবিক আচরণ থাকে এরা ওই সময় কোন কোশ্চেন করতেছেন এই কোশ্চেন তারা রিফিউজ করে এই কোশ্চেনে উত্তর দিতে চায় না এরা এমন ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে উৎকট ভাবভঙ্গি করে যেমন চোখ মুখ তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাত তাদের চাহনি দেখবেন বিকৃত করে তারা তাকাচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা ইসলামের কথা চিন্তা করতে পারি যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে মানুষের মধ্যে গেলে ভিড়ের মধ্যে গেলে তাদের দুশ্চিন্তা তৈরি হয় কফি পান করার পরে এদের দুশ্চিন্তা তৈরি হয় জ্বর অবস্থায় এদের দুশ্চিন্তা তৈরি হয় ভবিষ্যৎ নিয়ে এদের দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা উদ্বিগ্ন তৈরি হয় পানির কোন শব্দ তার পাশ দিয়ে আসতেছে যদি বৃষ্টি হয় এখন ঘর যদি টেনের ঘর হয় ওই পানির যে শব্দ হচ্ছে এ থেকে তার দুশ্চিন্তা তৈরি হয় নিজে এত বেশি তার মধ্যে উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা উদ্বিগ্নতা তৈরি হয় তার আত্মার পরিত্রাণ হবে না সে যে পাপ করেছে এই পাপ থেকে সে মুক্তি পাবে না পাপ থেকে রেহাই পাবে না সে এতটাই পাপি আল্লাহর কাছে সে মনাজাত করতে থাকে সে আত্মনাদ করতে থাকে আহাজারি করতে থাকে এবং হাত তুলে দোহাত তুলে প্রার্থনা করতে থাকে যে আল্লাহ আমি কতই না পাপ করেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও মায়ের সাথে অসাধারণ করেছে সে মায়ের কাছে জড়িয়ে ধরে কি করতে চাই সে মাপ চাই যে আমি ভুল করেছি এই ধরনের মানসিক লক্ষণ যখন পাওয়া যাবে অপর দিকে শেষ দিবে হাতে তুড়ি দিতে থাকবে এবং অসংলগ্ন ভাবে কথাবার্তা বলতে থাকবে এমন অবস্থায় আমরা ইস্টামোনিয়ামকে চিন্তা করব। আসলে আমার কাছে আজকে যদিও এই তিনটা মেডিসিনের তুলনা করতে চেয়েছি ট্রায়োডিলিরিয়াস রেমেডি সেটা হলো বেলেডোনা হাইসিয়ামাস এবং ইস্টামোনিয়াম এই তিনটা মেডিসিনের চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছি দেখি সময় পাই কিনা তো যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে স্টুল ত্যাগ করার সময় দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা তৈরি হচ্ছে আগন্তুক কোন ব্যক্তি তার কাছে আসলে সে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরে তার দুশ্চিন্তা দেখা দেয় কোন দুঃসংবাদ থেকে সে যদি অসুস্থ হয়ে যায় এবং বারবার যে সমস্ত শিশুরা কামড়াতে চাই অন্ধকারে থাকতে ভয় পাই এবং মাঝে মাঝে চিৎকার করে একাকে থাকতে পারে না মাঝে মাঝে সে কি করে 
আপনি সুন্দর একটা বেডশিট কিনে নিয়ে বাজার থেকে কিন্তু আপনার সন্তান যদি ইসলামের সন্তান হয় সে এই নতুন বেডশিটটাকে কেটে 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 টুকরা টুকরা করবে তার নতুন একটা পোশাক কিনে দিয়েছেন ওই পোশাকটাকে সে কি করবে কেটে কেটে টুকরা টুকরা করবে যারা এই বেডশিট নতুন জিনিস কেটে কেটে টুকরা টুকরা করতে চাই তাদের ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামোনিয়াম অথবা ভেরেটাম অ্যাল সদৃশ লক্ষণ বলে যদি থাকে ইসলামোনিয়াম সদৃশ যদি লক্ষণ বলে থাকে এই মেডিসিন অ্যাপ্লাই করলে দেখবেন আপনার সন্তান আর নতুন কাপড় সবর সে কাটতেছে না আমার কথা আপনারা বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন কেনা আলোচনা কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে বুঝতে জি যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন যে ভাঙচুর করার একটা প্রবণতা আছে রাগ হয়েছে সে জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে চাই সেক্ষেত্রে ইস্টামোনিয়াম এর কথা আমরা চিন্তা করতে পারি আমরা দেখি যে সমস্ত রোগীদের মধ্যে আমরা শিশু সুলভ আচরণ করতে দেখব বোকার মতো কথা বলতে দেখব তাদের ক্ষেত্রে একবার ইস্টামোনিয়ামের কথা চিন্তা করব যে সমস্ত শিশুরা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় দেখবেন যে সমস্ত শিশুকে দেখবেন যে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা তার মধ্যে তৈরি হয় মনে হয় যে সে যেন কত নাই ভীত সন্ত্রস্ত কতটা নাই সে ভীত সন্ত্রস্ত চিৎকার করে ওঠে এবং কাউকে সে চিনতে পারে না আশেপাশে যা পাই তাকে জড়িয়ে ধরতে চাই এবং সেই জিনিসটাকে জড়িয়ে ধরে সে চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকে এবং কাউকে সে চিনতে পারে না এমন শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ইস্টামোনিয়াম অ্যাপ্লাই করব সে যেমন সঙ্গী পছন্দ করে আবার সঙ্গী অপছন্দ করে বারো নম্বর পেজে পাবেন আবার একই পেজে ডিজার ফর কোম্পানি বারো নম্বর পেজে আছে এরা আলোতে থাকতে চায় আলো বন্ধ করতে চায় না আলো অপছন্দ পছন্দ করে এরা কারণ আলো যেই বন্ধ করা হয় তার ঘুমাতে কষ্ট হয় এরা সঙ্গী চাই এরা আলো চাই দেখবেন বেলো টানা রোগী কিন্তু আলো চাই ইসলামের রোগীও আলো চাই আর অনেক মেডিসিন আছে আলো চাই যদিও আজকে বেলো টানা ইসলামোনিয়াম এবং হায়োসিয়াম আজকে একটু কম্পারেটিভ ডিসকাশন করতে চাই যখন সে একাকি থাকে তার সকল কষ্ট বেড়ে যায় সে যে কোনো বিষয়ের দিকে মনোযোগ প্রবৃত্তি দিতে পারে না তার কনসেন্ট্রেশন অত্যন্ত ডিফিকাল্ট থাকে তার আত্মপ্রত্যায়ের অভাব থাকে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে ওয়ান্ট অফ সেলফ কনফিডেন্স এই আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে আত্মপ্রত্যায়ের অভাবের কারণে সে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারে না সে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারে না এই সমস্ত রোগীদেরকে আমরা ইস্ট্রামোনিয়ামের কথা চিন্তা করব যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ঘাম অবস্থায় হতবিহল হয়ে যাই কিংকত্ব বিমূল হয়ে যাই কনফিউজ হয়ে যাই হয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ইসলামোনিয়ামের কথা চিন্তা করব যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে প্রতিবাদ করা একেবারেই তারা সহ্য করতে পারে না ইন্টলারেন্ট অফ কন্ট্রাডিকশন প্রতিবাদ এরা নিতে পারে না এরা অভিশাপ দিতে থাকে এরা গালিগালাস করতে থাকে এরা হাত তালি দিতে থাকে হাতে তুড়ি দিতে থাকে এরা ডান্সিং করতে থাকে নাচ করতে থাকে এরা অন্ধকারে থাকতে ভয় পায় অন্ধকারে থাকলে সকল কষ্ট মনে হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে মৃত্যুর একটা প্রভাস দিতে থাকে প্রেজেন্টিমেন্ট অফ ডেথ মৃত্যুর এক পূর্বক্ষণ পূর্বাভাস তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি অবশ্যই আমরা ইস্টামের কথা একবার চিন্তা করব যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকবে এরা জোরে জোরে প্রভাব বকতে থাকবে পাশাপাশি হাসাহাসি করতে থাকবে লাফিং জোরে জোরে হাসবে 
এবং বিকৃত হাসি থাকবে তার মধ্যে বাসালতা থাকবে অনেক বেশি বাসাল হবে ইসলামের রোগের কিন্তু দেখবেন অত্যন্ত বাচাল হয় লোকাশ্বাস হয় এবং তারা মাটারিং করতে থাকে বিড়বিড় করে কি যেন বকতেছে তাদের সেন্স ঠিক থাকে না নন সেন্সিক্যাল ওয়ার্ড তারা ব্যবহার করে যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবো যে প্রলাপ যখন বকে তখন কাউকে সে চিনতে পারতেছে না নিজের মাকে নিজের বাবাকে ভাই বোনকে আত্মীয় স্বজনকে কাউকেই তারা চিন্তা চিনতে পারতেছে না আর এই প্রলাপ থেমে থেমে হবে না বেলে ডোনা হলে থেমে থেমে হয় আর ভালেন ডিলিরাম থাকে ইস্টামোনিয়ামের রোগীদের মধ্যে থামতে চায় না একটা অলিকল্পনা একটা ভ্রান্ত দর্শন একটা ভ্রান্ত ধারণা ডিলিউজন ইমাজিনেশন অথবা হ্যালুসিনেশন ইলিউজন এগুলো কিন্তু আমরা ইস্টামোনিয়ামের রোগীদের ক্ষেত্রে দেখি তার মধ্যে কোন প্রাণী আছে তার বেডের উপরে কোন প্রাণী আছে এটা সে দেখতে পাই মনে হচ্ছে কোন প্রাণী হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতেছে তার আশেপাশে এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত একটা কল্পনা আমরা ইস্টামের রোগীদের ক্ষেত্রে দেখতে পারি সে মনে করে বিড়াল কুকুর ইঁদুর এগুলো আশেপাশে আছে এটা আমরা ইস্টামের রোগীদের ক্ষেত্রে দেখি তার ভ্রান্ত একটা বিশ্বাস থাকে মনে হয় যে কুকুরে তাকে অ্যাটাক করবে একটা ডিলিউজন তার মধ্যে কাজ করতে থাকে ডগস অ্যাটাক হিম কুকুর গুলো তাকে আক্রমণ করে এটা কিন্তু একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত ধারণা মনে হচ্ছে তার বুকের উপরে কুকুরে কি করতেছে দংশন করছে কামড় দিল এই ধরনের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকে সে নিজেকে ডাবল মনে করে একটা মানুষ মনে হয় যে নিজেকে দুইটা মনে করে এই ধরনের অলিকল্পনাও কিন্তু আমরা ইস্টামোনিয়ামের রোগীদের ক্ষেত্রে দেখি এমত অবস্থায় ইস্টামোনিয়াম ছাড়া আর অন্য কোনো মেডিসিনের কথা চিন্তা করব না এখন ট্রায়ো ডিলিরিয়াস রেমেডি আমরা যেমন বেলেডোনাকে দেখি ইস্টামোনিয়ামকে দেখি হায়োসেমাস কে দেখি কিন্তু তার আচরণ কেমন হবে এবং কিভাবে সে কথাবার্তা বলতে থাকবে এটা আমাদের জানা দরকার দেখেন প্রায় ডেলিরিয়াস রেমেডির মধ্যে এই তিনটা মেডিসিন কিন্তু খুব চমৎকার 